ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ക്ലാസ് എയ്റ്റീൻ്റെ സയൻസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാഠത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ സം നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ക്ലാസ് സെവനിൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലൗഡ്സ് സൈക്ലോൺസ് വിൻസ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതും ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ലൈറ്റനിങ് അതിനെ അതിൻ്റെ കോഴ്സസും അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കൺ ഒരു പരിധി വരെ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഷാൽ ഡിസ്കസ് ടു അതർ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ദീസ് ആർ ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് എർത്ത് കേക്ക്സ് ആ ലൈറ്റനിങ് അതുപോലെ തന്നെ എർത്ത് കേക്ക്സിനെയും കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനാസ് ആണല്ലേ വി ഷാൽ ഓൾസോ ഡിസ്കസ് വാട്ട് സ്റ്റെപ്സ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ടു മിനിമൈസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ദീസ് ഫിനോമിന അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഈ ലൈറ്റനിങ് ആയാലും അതുപോലെ എർത്ത് കേക്ക് ആയാലും ഒക്കെ വളരെ വലിയ ആഘാതമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ അതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് കൈക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ലൈറ്റനിങ് യു മൈ ഹാവ് സീൻ സ്പാർട്സ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക് പോൾ വെൻ വയേഴ്സ് ബിക്കം ലൂസ് ദിസ് ഫിനോമിന ഈസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ വെൻ വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ആൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ദി വയേഴ്സ് യു മൈ ഓൾസോ ഹാവ് സീൻ സ്പാർട്സ് വെൻ എ പ്ലഗ് ഈസ് ലൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഈസ് സോക്കറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അയൺ ബോക്സ് ഒക്കെ അതായത് സ്വിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം അയൺ ബോക്സിൻ്റെ ആ പ്ലഗ് സോക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് അതിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്ന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് അയൺ ബോക്സ് എന്നല്ല എന്ത് സാധനം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ആ സോക്കറ്റിലേക്ക് പ്ലഗ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്പാർക്കിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വയേഴ്സൊക്കെ ലൂസ് ആണെങ്കിലും അവിടെ ആ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ആ സമയത്തും ചെറിയ സ്പാർക്കുകൾ കാണാൻ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്പാർക്കുകളാണ് ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്പാർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അത് വലിയ വൻ തോതിലാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ലൈറ്റനിങ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്ക് ബട്ട് ഓൺ എ ഹ്യൂജ് സ്കെയിൽ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് സ്പാർക്കാണ് പക്ഷെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന ഈ സോക്കറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ആൻഷ്യൻ ടൈംസ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കോസ് ഓഫ് ദീസ് സ്പാർട്സ് ദേ വെയർ ദേർ ഫോർ അഫ്രൈഡ് ഓഫ് ലൈറ്റനിങ് ആൻഡ് തോട്ട് ദാറ്റ് ദി റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്സ് വാസ് വിസിറ്റിംഗ് ദം അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് പഴയ കാലങ്ങളിലൊന്നും മനുഷ്യർക്ക് ഒന്നാമത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടൊന്നും ഒരു അറിവും ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാലും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വിളയാട്ടമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോരോ ഇതായിട്ടാണ് മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ ടൈംസ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലായിരുന്ന സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മിന്നൽ പ്രകാശം വരുന്നത് ലൈറ്റനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിന്നലാണ് അല്ലേ ആ മിന്നൽ വരുന്നത് റാത്ത് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ദൈവം എന്തോ അവിടുന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം നൗ ഓഫ് കോഴ്സ് വി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റനിങ് ഈസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദി അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ചാർജസ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ്സ് പക്ഷേങ്കിൽ ഇന്ന് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് വളരെ വലിയ
the ancient greeks knew as early as 600 bc that when amber amber is a kind of resin was rubbed with fur it attracted light objects such as hair that is ആമ്പർ ഫറുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു തരം പശയാണ് റെസിനാണ് പശയാണ് അത് ഫറുമായിട്ട് ഫർ അറിയാമല്ലോ ചോമവുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റഡ് ലൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സ് അച്ചാസ് ഹെയർ ഹെയർ പോലെയുള്ള ലൈറ്റ് ഓബ്ജെക്ട്സിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും യു മൈ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വെൻ യു ടേക്ക് യുവർ ഫൂളൻ ഓർ പോളിസ്റ്റർ ക്ലോസ് യുവർ ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഓൺ എൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു വൂളൻ ക്ലോസ് എന്തെങ്കിലും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹെയർ ഒന്ന് എന്താ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലേ അതുപോലെ ഇഫ് യു ടേക്ക് ഓഫ് ദീസ് ക്ലോസ് ഇൻ ദി ഡാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ സ്പാർക്ക് പോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ആൻ അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഷോവിഡ് ദാറ്റ് ലൈറ്റിങ് ആൻഡ് ദി സ്പാർക്ക് ഫ്രം യുവർ ക്ലോസ് ആർ എസെൻഷ്യലി ദ സെയിം ഫിനോമിന ഹൗ എവർ ഇറ്റ് ടുക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദിസ് റിയലൈസേഷൻ ടു അക്വർ വി ഷാൽ നൗ സ്റ്റഡി സം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് വി ഓ വി ഷാൽ ഓൾസോ സി ഹൗ ദേ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ലൈറ്റ്നിങ് ഇൻ ദി സ്കൈ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ സം പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ലൈറ്റ്നിങ്ങുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ലെറ്റ് എസ് പെർഫോം സം ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് നേച്ചറിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചില ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഓക്കെ അതിലൊന്നാണ് ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ നമ്മുടെ തലയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളതിനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കും ഇപ്പം ചെറിയ ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ലൈറ്ററായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നിങ്ങളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ ടേക്ക് എ യൂസ്ഡ് ബോൾ ബോൾ പെൻ റീഫിൽ ആൻഡ് റബ്ബ് ഇറ്റ് വിഗറസ്ലി വിത്ത് എ പീസ് ഓഫ് പോളിത്തീൻ ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ ബോൾ പെൻ്റെ റീഫില്ല് അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ അറ്റത്തൊരു ബോളുണ്ടല്ലേ ആ ബോൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക ഈ പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഹീറ്റ് പോലെ വരും അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മളവിടെ തൊട്ട് നോക്കരുത് തൊട്ട് നോക്കി അതിൻ്റെ അതങ്ങ് പോവും തൊടരുത് വേറെ എങ്ങും സ്പർശിക്കരുത് എന്നിട്ട് ആ റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ അതിൻ്റെ അടുത്തിടുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ബോൾ പെന്നിൻ്റെ റീഫില്ലെടുക്കുക അത് മ എഴുതി കഴിഞ്ഞതായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് മഷിയും തീർന്നതായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ മഷി ഇറങ്ങി വരും അവിടെ അത് ഹീറ്റ് ആകുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തൊട്ടും തന്നെ മഷി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇങ്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉള്ളതായിരിക്കരുത് ഇങ്ക് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്ന് ഒരു റീഫിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക കുഞ്ഞു പീസായിരിക്കണം പിടിക്കുക കാരണം ഇതെന്ന് പറയാൻ തീരെ ചെറിയ സാധനങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ അതവിടെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന എക്സ്പെരിമെൻസ് എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലാണ്ട് വലിയൊരു ഷീറ്റ് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പോക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ബട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ റീഫില്ലേക്ക് ഈ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഉണങ്ങിയ ഇല തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ
അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് വെന പ്ലാസ്റ്റിക് റീഫില്ല് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് പോളിത്തീൻ ഇറ്റ് അക്വയേഴ്സ് എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതായത് ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു ചെറിയ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ അത് ഈ പേപ്പറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പേപ്പറിനെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡിനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനായാലും അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി വെന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് കോംബി സ്ട്രബ്ഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ ഹെയർ ഹെയർ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരു ഡ്രൈ ഹെയർ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും തന്നെ വെറ്റൊന്നും ആകാൻ പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഹെയറിൻ്റെ മുകളിൽ ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കോമ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുക റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതും ഇങ്ങനെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ മണ്ടയിലും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കാം അവിടെയും നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ ഇറ്റ് അക്വേഴ്സ് എ സ്മോൾ ചാർജ് ദീസ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആർ കോൾഡ് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്ജെക്ട്സിനെയാണ് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ റീഫില്ലും ഒരു പോളിത്തീൻ ഷീറ്റുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റീഫില്ലിനവിടെ ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയാണ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിനെയാണ് അല്ലേ ആ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലേ അതിന് യാതൊരു ചാർജും ഇല്ല പക്ഷെങ്കിൽ റീഫില്ലിനവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് ചാർജ് ആക്കിയ ആ വസ്തുക്കളെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ അത് ചാർജ് ഇല്ലാത്തതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചാർജ് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ഇല്ലാത്തതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ചാർജിങ് ദ റീഫിൽ ആൻഡ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് കോംബ് പോളിത്തീൻ ആൻഡ് ഹെയർ ഓൾസോ ഗെറ്റ് ചാർജ്ഡ് അവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ പോളിത്തീന് ഹെയറും ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റും ചാർജ് ആകുന്നുണ്ട് ചാർജ് ആകാത്ത ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പേപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ലീഫ് ആയിക്കോട്ടെ അതോ അല്ലെങ്കിൽ മസ്റ്റാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനൊന്നും ചാർജ് ഇല്ല മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റബ്ബ് ചെയ്ത് ചാർജ് ഉള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ സോ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ചാർജ്ഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പോളിത്തീനും ഹെയറും അതുപോലെ റീഫില്ലും ഒക്കെ എന്താണ് ചാർജിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ വി വിൽ സെലക്ട് സം ഒബ്ജെക്ട്സ് ഫ്രം കുറച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ എടുക്കുക ടൈപ്സ് ഓഫ് ചാർജ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ദെയർ ഇൻട്രാക്ഷൻ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് ഇൻഫ്ലേ ടു ബലൂൺസ് ഹാങ് ദം ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാച്ച് ഈച്ച് അതർ റബ് ബോത്ത് ദ ബലൂൺസ് വിത്ത് എ വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് ആൻഡ് റിലീസ് ദം വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് അതായത് രണ്ട് ബലൂണ് രണ്ട് ബലൂൺ എടുക്കുക അതിനെ ഹാങ് ചെയ്യുക കെട്ടിത്തൂക്കി ഇടുക അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടരുത് എന്നിട്ട് ആ ഓരോ ബലൂണിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് രണ്ട് ബലൂൺ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും വലിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് ഒരു വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ബലൂണിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റബ്ബ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബലൂൺ എന്നിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ആ ബലൂൺ തമ്മിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കുക അവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും റെപ്പൽ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ആ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആവും അതായത് വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചാർജ് ആവും മറ്റേ ബലൂണും വൂൾ ആൻഡ് ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താകുന്നു ചാർജ് ആകുന്നു അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഒരേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു ഒരേ സാധനം തന്നെയാണ് സോ അവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത് റപ്പൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഒരേ ചാർജാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ അവിടെ റപ്പൽ ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരേ വസ്തുവിനെ ഒരേ സാധനം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവിടെ റപ്പൽ ചെയ്യും നൗ ലെറ്റ് എസ് റിപ്പീറ്റ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി വിത്ത് ദി യൂ
അവ രണ്ടും കൂടെ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ആക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു റെപ്പൽ ചെയ്ത് അകന്ന് പോകുന്നു കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക ഈ ബലൂണിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റീഫില്ലല്ലാരുടെയും കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു നന്നായിട്ട് ഒരക്കുക റബ്ബ് ചെയ്യുക റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം പോളിത്തീൻ ആണെങ്കിൽ പോളിത്തീന് അതിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിലേക്ക് ഇടുക രണ്ടും അടുത്തടുത്തിടുക രണ്ടും അകന്ന് ചിരകന്ന് പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇൻ ദീസ് ആക്ടിവിറ്റി വി ഹാവ് ബ്രോഡ് ക്ലോസ് ടുഗദർ ദ ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫോർ ദി മെയ്ഡ് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്ട്സിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് റെപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈ ടു ചാർജഡ് ഒബ്ജെക്ട്സ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡിഫറൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബലൂണും റീഫിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണല്ലേ സോ നമുക്കത് അവ തന്നെ കൊണ്ട് നോക്കാം കാരണം ബലൂ ബലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ് റീഫില് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മെറ്റീരിയലാണ് സോ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് ഇനി അവ തമ്മിൽ എന്താണ് റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവ തമ്മിലല്ല അവയെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുപ്പിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്താണ് അവ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് അല്ലേ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ചാർജസ് ആണ് സോ അട്രാക്റ്റഡ് ഈ ചതർ ഒന്നൊന്നിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പ്ലസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദി ചാർജ് ഓൺ ദി ബലൂൺ ഈസ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഫ്രം ദ ചാർജ് ഓൺ ദി റീഫിൽ അതായത് ബലൂണിൻ്റെ ചാർജും റീഫിലിൻ്റെ ചാർജും രണ്ടും രണ്ട് തരത്തിലുള്ളതാണ് ക്യാൻ വി സേ ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവ എന്ത് ചെയ്തത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലേ അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണ് സോ അൺലൈക്ക് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് അവ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാൻ വി സേ ദെൻ ദാറ്റ് ദേർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് ക്യാൻ വി ഏതൊക്കെയാണ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് നമുക്കറിയാമല്ലേ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺവെൻഷൻ ടു കോൾ ദി ചാർജ് അക്വയർഡ് ബൈ എ ഗ്ലാസ് റോഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റബ്ഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ആസ് പോസിറ്റീവ് അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കുമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത സമയം റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ അത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു അല്ലേ ദ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് ടു ബി നെഗറ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർഡ് ദാറ്റ് വെൻ എ ചാർജഡ് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈസ് ബ്രോഡ് നിയർ എ ചാർജഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ റബ്ഡ് വിത്ത് പോളിത്തീൻ ദേർ ഈസ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം അതായത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്